No nii, terve vaste, et kaupleed ja kolmapäevane päev. Tähendab siis seda, et oleme järjekotsed siin webinaari pidamas ja Admiral Markets ei peale kompleist see maapid näevalt. Teeme seda viime läbi ning ka erinevaid siis kaupleemis teemasid puudutame ja räägime neist ja Põhimõtteliselt, mis tahes teema, kui teid huvitab, võite mulle kirjutada ja vaatame, mis teha saab äkki ja siit on meie paja järgmine kord mingid kindlad teemad. Aga täna räägime sellest, kuidas trendiga kaubelda, kaubeldes just nimelt trendi joonte ning kanalitega. Eelmisel korra rääksime sellest, kuidas kaubelda oleks ja vastupanud osametega täna siis trendi joonet ja kanalitega. Üle üldiselt on siis nii-öelda trendi jooned ja kanalid sellised kohad, mis võivad ka olla nii-öelda toetuse vastupanud tase. Et vastupanud tase lihtsalt ei tõenda mingisugust kindlat kohta, vaid tähendab just seda, kus kurg ühiselt arvab, et seal võiks nüüd kas vastu või müüja jõudad. See on selline turu üldine aru saam asjadest. Turg saab aru, et nüüd on hetk osta, nüüd on parim võimalus nagu osta ja suundub korraga ühes koos ostutehingusse, siis siin ta hakkabki nii-öelda impulsiiselt tõusma. Me täna siis saamegi teada, mis on trend, kuidas me saame aru, kas me oleme trendivas või konsolideeruvas turuolukorras, kuidas määrata trendi jooni ja kanaleid ja räägime ka parimaid strategiad, kuidas trendiga Kaubelda. Mina siis päevavaple räägin siis Open Pattern ja Mahtimi ja Break and Beat test rääb, mis asjad teha ma enda jaoks olen sõnastanud, et ma tajun paremini kui mõnda muud asja igal ühel oma tee kooplane ja meile Andrea Markets ja nii-öelda silutame neid teesid päris paljudele kaupletud nüüd maailma, pakume kaheks tulevad plus ennast instrumenti on kontrolli kahekümnes plus riigis ning lisenseeritis kõigi parimad nii-öelda finanse asutuduste poolt ja eurust ja tahaks 30 mega väiksed spreadid ja metatrader platformid on siis meie platformid, mida me siis kaupamiseks kasutame ja anname. Trend, mis on siis trendi, kuidas sellest nii-öelda aru saada, siin on erinevaid viise, kuidas nii-öelda mõista ja üks neist on siis fundamentaalne. See on selline majandussündmustest mõjutatud, näiteks praegult siis kõige viimane majandussündmus USA nii-öelda intressi määrde alandamine. 50 paas protsendi võrra, mis on siis hästi suhteliselt suur nii-öelda arv, mida täiesti järsult või noh, nii-öelda hästi kõle lambis siis mitte päris lambis antud hetkel, kuna koronaviirusest nii-öelda ajendatud siis seda tehti, selline šokk ja intressi määrade alandamine, aga see on siis see, mille kuna turg saab aru, mis praegult ühiselt sellist kollektiivise mõistuse saab aru, mis toimub siis tegu on fundamentaalse nii-öelda trendiga ja põhimõtteliselt tagada ostal, mida see nagu tähendab finans maastikul on siis see, et lihtsalt rükitakse raha juurde hästi suures koguses põhimõtteliselt ja andaks seda põhimõtteliselt nulli intressiga kes pankadele, kes siis annavad selle edasi tavalistele pankadele natuke parema intressiga ja siis pangad laenavad seda tavalise inimeste välja, mis tähendab seda, et meil on võimalik võtta rohkem laenu parematel tingimustel ja see siis peaks elandama elavadama majandust. Ja see on nagu üks võimalus fundamentaalisest näitast aru saada. Teine võimalus on näiteks toormetega, näiteks õli, okei, noh, samamoodi ka õli on praegu fundamentaalne trend, eks jah et see Venema ja Saudi-Araabia selline konflikt, kus Venema ei tea aknud siis kärvetega kaasa tulla ja ütles, et meil on suva, et me toodame nii palju nahvat, kui me ise tahame ja müüme seda turuhinnaga ja tal on selle läks hints alla. 
üks selline variant näiteks oleks mingisugune coffee food või, või siis näiteks ütleme liigne kuumus Brasiilias, mis siis mõjuks kohvile näiteks halvasest, halvasti ja kohvi hind on sellel nagu tõuseks. Et see on üks võimalus. Või siis näiteks palladium, mida kasutatakse siis akudes, see näiteks avastatakse mingi mega suur maardna, siis siin langeb, et see on, see on selline fundamentaalne arusaam, mis, mis, mis turud, milles turg nagu ühes koos kinni haarabiks. Üks on see arbitraalse, mis on siis põhimõtteliselt äh, expert advisors või siis äh, algo trading, et hästi kiire, et äh, nanosekunditega võistaldakse seal oma vahel, kes kiiremini hinna nagu pitte saab, see saab väikse kasum, et see on riski vaba kasum turu hind. Et, äh, hinna fluctuation, et siis kasutatakse ära, aga see tavaliseid kaupleid nagu väga ei... Äh, ei puuduta, sest et see on pigem nagu hedge fundide teema. Võibolla teile on mõni kodus hea algo, mis teeb sellised kiire loomulisi ülesandid. Esiklikult just hiljuti hakkasin ka algo maailma sukelda või mõni täielikult ignoreerinud kogu seda algo industrid ja, ja maailma, aga tõepoolest viimased kolm-neli kuud on väga huvitavaid leide olnud ja Põhimõtteliselt, mida ma praegu teen, on see, et ma programmeerin enda ise enda strategia, et lihtsalt selleks, et saada kogemust. Programmeerin algoritmi. See on selline väike off-topic, aga ma arvan, et te tahate kuulda nagu, no, natuke teemavälise asju ka, eks? Ja kolmas variant ongi siis see tehniline, tehnilise analüüsile vastav, eks siis see, mis me näeme turu nii-öelda Kuidas me läbi hinna mustrite ja trendi joonte ja erinevat asjate siis määrame ära, kus kohast hind võiks hakata langema, kus see ühin arusam on, kus on tugevad, tugevad alad, eks? Ja trendid ja psikoloogia, et hästi, hästi liitne, see on põhimõtteliselt, ma olen oma, oma nagu sõnadega ära rääkida, et kui kuidas hind tõuseb, kuidas hind kõigub, eks? Et üks, üks võimalus on see, et me ostame, näiteks hind läbi üles, me ostame, me on hästi palju osti, et me Osta. Ja teine, teine variant on see, et kui no, põhimõtteliselt sa, mõtleme korra siis, et hind on sinna suhteliselt soon palju ostjad ja müüja, et siin nagu läheb koeg nagu balansist ära. Üks võimalus on see, et meil tekib hästi palju ostjad, siis hind tõuseb. Teine võimalus on see, et kui, kui müüjad lähevad äh, short sellerid, lähevad äh, nii-öelda turult ära ja need ei jää oma alles, siis hind jälle tõuseb. Ja üks võimalus, kuidas hind liigub, on see, et kui on liiga palju ostjad, me ütleme ülemära palju ostjad, siis hind tõuseb ülesse, ta võtab müüjate stop lossid, mis annab siia veelgi rohkem likviitsus tegelikult ostjatele ja hind läheb veelgi ülesse. Et põhimõtteliselt, mis on hind, hinna nii-öelda, no, selle hinna taha nähes, toimuvad, siis seal, see ei ole niimoodi, et hind tõuseb, kuna ostjad on hästi palju. Et hind tõuseb, seal, seal, seal taga on nagu hästi palju erinevaid, kuna me ei näe, seal on miljardit tehingud, eks on suur selline pot, siis hind tõuseb erinevatel põhjustel või langeb erinevatel põhjustel. Et see ei ole ainult see, et nüüd on hästi, suuret, hästi suur müüjate, müüjate order, eks või hästi palju müüjad on praegu. Et hind liigub mitmete erinevatele põhjustel, see on siis, kas ta on sellele, et näiteks on vähem müüjad näiteks tulevad turult ära, on ostjad on ülekalus, võetakse stop losse, turg võtab likviitsust ja nii edasi, nii edasi. Et kunagi me ei tea selle, selle hinna, konkreetse hinna liikumise taha, aga me võime nagu no, endale selgeks teha, et kuidas see tegelikult siis käib. Et see, no, keegi näe sinna taga, taha, aga, aga me võime aim, aim, aimata. Et jah, kuidas see, ma räägin, mis trendist ja psikoloogist, eks et kuidas me saame aru, et, et mis tavaliselt nagu juhtub, on siis see, et kohe enam kaupled kardavad ja ei tea, millal, millal teha ja siis üritavad, ütleme, et hind on juba läinud ühele poole ja siis vaadad, oh, nüüd hind läheb juba üles ja siis hakkavad nii-öelda ka ostma, et saada sellele rongi peatus. Et... Hästi tähtis on aru saada, et kui sina taad osta, siis keegi tahab sulle müüa või keegi tahab oma enda positsioonist nagu lahti saada. 
Ja ta on esit, kes seda siis sulle müüvad, ongi need kaupleis, kes on tegelikult teinud selle sama muu liikumise pealt juba endale kasumi ja nüüd tahavad hakata juba vastu pidises suunas liikuma. Kui noh, tahavad anda enda ostupositsiooni sulle ära ja siin nagu läheb tagasi langeb üldse. Et see ära näiteks trend peatub, sina on juba selles nii-öelda trendis sees, kuskil tipus, noh, ütleme kogenematu kauplane said kuskil poole peal tagasi sisse ja siis hind juba näiteks langeb ja algab korrektsioon, et siis peaksid kauplane võimuna, ma sa ei tea, millal see trend või siis õige liikumine peale hakkab, eks siis sa tahad kasutada oma kõigi tugevamaid külged seda nagu ära arvata. Et teine võimalus on see, et kauplane sa said aru, et sa tulid, hüppasid turule liiga hilja ja siis sa tahtud paanikasse ning proovid oma positsioonist nagu lahti saada, kas break-eerns või väikse lossiga, et jällegi peaks aru saama, et kuidas, kui sa tahad müüni ja keegi peab alata sul vastus olema. Oleks see õnneks nagu see, et see, kuidas on maailma kõige likviitsem, nii-öelda turksem, üle viie trille, eks jõu, viis tuhat miljardit, eks jõu, käib päevast läbi, siis seal on alata sulle vastus olemas, eriti sellise väikse kaal, nagu sina oled retail trader. Et tava kaupleja, nagu meie, meil on oma kontod, eks jõu, meil trade hedge fundi tehaks, isegi kahe millised accountil on täielik köömes, et sa lihtsalt saad small fish, smallest fish in the ocean põhimõtteliselt, et sul on alati seal vastus olemas nagu põhimõtteliselt lõppmatu likviitsus. Pott on seal, et sa võidki nagu jääd kühedama. Ja jah, alati kui sa müüd, siis kei tahab saada osta ja tavaliselt ongi, siis kes tahab osta, ongi need need pangad ja kauplajad ja hedge fundid, kes kes ootavad korrektsiooni, et osta, siis oda oma hinna eest uuesti taas. Et need samused, sellised patternid, eks ju nüüd kordavad ennast suhtelist tihti ja ja niimoodi põhimõtteliselt trendid siis siis nagu tekivad. Selline, selline see trend, eks ju on, ka läheb üles, aga ta teeb higher highs ja higher lows. Ja Kui sa oskad informatsiooni selle higher high või lower low ja lower low nii-öelda tagant välja lugeda, siis võib sust kaupleja nagu asja saada. Aga jah, küsimus ongi, et kus siis parem koht siis on, et kus see trendi sisemada ja seda me vaatame reaalaas graafikum, et kohe praed sinna ei tahaks neid hakata vaatama, siiski, et vaatakse täiesti lõpus, saame vähe asjaga ühele poole ja siis võtame ette nagu järgmise osa mõni me hakkab läheb siin nagu asjadest kaduma, et üks asi korraga, üks asi fookuses. Ja jällegi trendib või siis vahemikus kauplav, vahemikus kauplav inges keeles siis ranging market või siis consolidating, eks ju. Et seal me täpselt ei tea. Konsolideerimust me saame aru, et hind ei liigu kuskile märkmist pärast, et passim nagu ühe kaal peal ja See ei saab, eks ju. Ranging on jällegi see, et sa päris täpselt ei saa nagu aru, kus kas ta nagu trendib või ei trendi, sest et üks hetk ta nagu ei trendi, aga järgmine hetk juba võib hakata nagu trendima, eks ju. Parim viis, kuidas aru saada sellest, kas nii-öelda, mida see turg teeb, on tegelikult hinna tegevus ja erinevad hinna struktuuril mõtleks siis, et hinna struktuuril, ma just mõtlen seda selle ajal seda, et näha, mis natuurist ta liigub, eks ju, kas ta on näiteks, ma olen seda mitu korda parem ka rääkinud, aga see, kuidas ta liigub alla ja näiteks ütleme, eelmi kord me rääkisime support and resistance, siis ma vaatad, et vastama nagu tasemetest, et küsimus on see, et kuidas ta sinna liigub on hästi tähtis küsimus, mida küsida ja kas ta annab mingisuguse rejectioni sealt pärast seda, kui ta on. Kuidas ta sinna liigub, siis kas ta liigub sinna näiteks kanalis, kas ta on sellise natuuriga, et tuleb alla rahulikult ja siis me automaalselt nagu mina äldeks, et ta siis saab sealt impuls üles, kui ta tuleb nii-öelda ascending channelis, kui ta tuleb sellises koonuses, eks ju. 
kus kila support and resistance sisse. Siis siis on suure väga väga suur tänavus, et hinna tegevus on väga nõrk ja ei ole piisavalt näiteks müügi teimu kuhu me näitame niimoodi, eks? Et siis seal ei ole piisavalt võimu müüjate poole alati, kui keegi üritab müüja, siis keegi üritab tagasi osta seda. Ja siis on ainult väga küsimus põhjast, kui nii ostel võtavad selle nii-öelda kontrolli enda käete, eks ju. Aga hea, kui sul on vara või aktsia või mis tahes asi, näiteks kas või kinnisvara või mis asi, et mille hind on ebamäärased suur, siis on suur tõenäolist ikka, et tuleb korrektsioon saa asi on ka praeguste nii-öelda stock marketite, eks ju. Et hinnad on tundud, noh. Muidugi ma leian endale alati kellegi vastu, kes viitsiks mu ka seal teemal vajelda. Et see, mis praegu stock marketiga aktse turuga üldiselt ja majandusega ka üldiselt toimud on, see on üle ebamääraselt, üle väärtustatud see minu vähemalt silma järgi. Ja siis tulebki korrektsioon, see on noh, kõik koota siis seda korrektsioon. Nii ta tuli, et on nii paanika, eks ju. Ja kui sul on para, mille me peab sõnna kõiglane, on suur tõenäolus, et me näeme nagu sellises vahemikus kauplevad hinna tegevuks, näiteks praegult. Praegult ei oskagi kohe võibolla, noh, või õiglane väärts. Nüüd kui see, ütleme, et me saime selle esimese korrektsiooniselt sellest aktse turult, eks ju, nüüd kui see, ütleme, et mingi aeg turg leiab, et see on tegelikult see õige väärtus sellele aktse turule või siis konkreetsele aktsele, eks ju. Siis me näeme, et see, kui me saame praegu massiivse impulsi alle, eks ju, üle elvis, me võime üks pohemis indeksi vaata, üks pohemis aktse, et siis inimeselge, et see on impulsiivne ja ühe suunaline liikumine alla pool. Nüüd, kui see hind stabiliseeruks, et turuga hakkab nagu kompama, mis see õige tegelik väärtus on, eks ju, siis siis me näeme üsna rahuliku ranging nature, et ma ei usu, et me saame seda kohe sellise räige impuls üles, see on väga ebatäena on, et nüüd ongi, nüüd see ei turg hakkab otsima seda õiget vara väärtust ja siis näeme ikka siis vahemikus kaupluvad ja võib-olla vaikselt siis tuusma, eks ta näha on väga hea. Trendi jooned, meil on siis trendi jooneks ja kanaliks on, mis meil on vaja kahte madalat või kahte tippu ja nüüd see on vahel väenud, nagu siin pildi peal on näidatud ja Kui sul on kaks tippu või kaks madalat, see tähendab, et sul on üks liikumine ülesse ning siis korrektsioon. Siis võid oma need kaks punkti oma lõhendada ja sama kehti ka lower low teleks alla poole trendis, et siis üles. Kui me liigume nagu alla poole, siis lihtsalt trendi joon tuleb siit raskem nii näidata, mida jätta ei ka hea. Aga Emba Kumba pidi on võimalik pärast impuls üles ja esimest korrektsiooni ühendada oma vahel kaks punkti ja siis otsida võimalusi sealt siis kas pikkad üks lõikliteks teinguteks, mida rohkem punkte seda ühenda, seda tugev trend on ja seda rohkem rohkemad suurem arv kaupleed mõtleb seda sama asja ja üritab sealt leida enda ostukohteks. Aga kanal, kanal on siis siin see ilus näide. Samamoodi, kui ma eelmine kord läksime toetuse vastupool on tasemetest, läksime korra kanalitest, siis toetuse vastupool on tase võib olla, see on nii suhteline, igal kaupel on sellest oma versioon ja oma arusam, see siis kaupel toetuse vastupool on. Põhimõtteliselt see arusam ongi see, et see toetus või vastupool on koht, see on nagu minu ostu või müügi koht, eks ju, see ei pea olema konkreetne toetuse vastupool on. Sinu iga kauplajaks toetuse vastupanud tase ongi see, kus ta näeb, et temal on selge eelis turule sisenemiseks. Ja sama asi kehtib ka kanali puhul. Kui teha kindlaks kanalus, on maja mäemalt kahte ühteist toetavad punkti ning siis üleolu ja albole kanali. Need kanali muidu on päris sellised, ma ei tea, ma ei ole ise nagu nüüd niivõrd palju kaubelnud, aga Aga selline asi nagu parallel channel, eks siis see on selline minu ajaks nagu veits Fibonacci, if you like, tase, et mida mina olen isiklikult nagu jälgin, et kui need paralleelsed channeleid täpselt, nad on siis, see on eri, trading views on selline eraldi tuul siis, 
kui neid kasutada kauplemiseks, siis võib päris häide entrit saada, sest et see on nagu selline natuke universaalne kõigi turu osalejate jaoks nagu pattern, et hästi, hästi tugev on sealt hinn nagu tihti peale seda läbi nagu ei lähe, aga jällegi see on nii suhteline, kas see noh, ongi vaja testida, kas, kas see hind siis nii-öelda respekteerib seda tšämmerikus. Ja, ja jah, põhimõtteliselt kanalid on siis jällegi üks another way of support and resistance põhimõtteliselt, et me saame aru, kui, kui kõik moodustab, siis teame, et sellised kaks, kaks korreaktsiooni, lõp, korreaktsiooni lõpud ja ühesuunalise liikmise lõpud ongi meie need see ostu ja meie juhad, eks? Ja siis hinnal on suur tänäus, sest ta, ta sealt põrkub või saad järgmisel korral näiteks kasutada seda sama trendioot enda nii-öelda müügi või ostmeingute kotsimiseks. Üks võimalus, kuidas trendioot muidu kaubelda on see, et kui hind murab selles läbi ja tuleb tegema retesti ja see on päris reliable, eks siis see on Mõni, mõni, ainult, mõni kaupleja ainult sellise, sellise trade nagu võtab ja, ja treidib, eks et uh, retest of a trendline, see, see, seda juhtub põhimõtteliselt turgudel iga päev, sa tahadki kaupleda seda, mida, mis juhtub iga päev, mida sa näed äh, väga, väga tihti nagu juhtumas, et äh, jah, see on üks, üks viis ja tahaks kui paar, paar näidet ka siis äh, näidata kiiresti market let's go et ähm, siin mõnitsime seda wow see on küll õige on mul meil on sellised tühjad chartid tuleks päris läks minusti näha ähm, noh, nägime seda range võt turgu, see pole väga, siin sa ei tea täpselt, kuhu, kuhu läheb, eks Ja siin näiteks ma juba suhteliselt hästi saan näha. Hop. Saime selle kaks punkti siit, eks ju. Vähendasime nad põhimõtteliselt vahepeal to the pip. Hop. Ja siin oligi meie ostukoht. Selline eur käed. Ja mis see risk to reward oleks seal olnud? Oi, oma jah. See on ilus. Kidekas. Selline, hop, ma ei tea. Li- liiga saagi mingi 600 pipi on siia. 550 pipi. Et see on täiesti eba, ebanormaalne muu, mis see eur käed siin tegi vaatama korra viiklid. Et, äh, ma tahan lihtsalt näidata, et mis, mis turu olu, mis, mis, mis turu me praegu nagu kaupleme selle uue volatiilsusega. Aadakas on põhimõtteliselt kogu see kogu see asi, eks, mis me siin olime, on väga rahulik. Põhimõtteliselt millal see algas 28. september on kaks aastat sellises noh, nii-öelda ranges kaubelnud, eks, et hind ei tea, mida ta teeb, hästi väike madal volüümis, boom! Lihtsalt kõik nii-öelda limite, limit, limiting beliefs smashed, mis tegelikult on võimalik, eks, see, sellist asja me turgudel ma räägin, Kaks aastat nii sama on kaubenud siin paar pipi siia võrdi tänna ja nüüd järsku selline liter lihtsalt ülesse, mis, mis tõepoolest crashib kõik nagu meie limiting beliefid, eks või? Aga jah, need, siin, siin on üks trendi on, mida ma näen. Siin ongi see, et, et meil on võimalik nagu siis kaubelda, kas me võtame selle, selle trendi joone. Mina isiklikult, kuidas mina näen trendi joontega kaubelmist, on see, et, et mina võtan kaks kõige viimast punkti ja siis te- tegitan see trendi joone. Ja praegu siis, kuna hind ei ole sellest veel impulsiivselt nagu läbi murdnud, siis minu ajaks on tekit. Ma praegu nagu äh, evolvin, eks siis äh, lisan, äh, muudan seda vastavalt. Kui ma nüüd näeks seda impulsiivsed kändid siit küünalt, sellest läbimurde küünalt, eks, siis ma otsiks võimalus siit retesti võtta näiteks kauplane. 
aga näiteks alla poole trendi trendi on op alla poole trendi on ma näen siin op ja siin võis ka tegelikult short vaadata üsna üsna ilusti et siin tuli noh see on muidugi alguses võib-olla see on subjektiivne aga kui me võtame need kaks esimest joont siis nagu siin ja juba panna täpselt pipi seda pipi lähe aga aga ja umbes noh me saame siit nagu aimu eks kui me siit võtsime neid shorte siis see siit seda kogu aeg nagu shortid oli oli päris presia trade nagu ütleme nii mis siin veel näiteks vaatame siin trendi joont üles siis me saame midagi nagu näidata no, täiesti idekalt respekteeris näiteks see see oli nüüd see esmaspäevane trade kus ta tuli pillis selle käpi ära siit tavaliselt need lüngad või need käpid mis mis tekivad sellistest üle nädala vaatuste hina liikumistest siis me siin näeme see see siin siis need tavaliselt täidetakse ära hind peaks korra kas või jõudma siia siis kui spreadi on väiksed siis võibki põhimõtteliselt panna üks strateegi ongi putid ainult käppe treidivad või põhimõtteliselt et panevadki enda buy orderi siia ja no, siin on see trendi on meil äh, lisa confluence factorina on nii on ta äh, lisamas ja no, siin see bound move oli esmast kaal ja see oli 150 pippi eks ju ainult üks küünal oli sotine need on magusad magusad kohad kus olla aga siin tundub et eur äh, ust meil langeb rajad ja mida me siis äh, siin saame näiteks trendi joonega siin me võime öelda et äh, suurem trend on üles eks ju nüüd me, nüüd me võime seda kanalit ala proovida see muidugi praegu ei saa seda object channels ma siin vist ei olegi seda ma ei tea miks okei okay, ma hakkasin raega raiskuma ühe sõnaga kui, kui hind nagu noh kui me oleme suures vildis eks ju oleme ikkagi ülesse pool trendiseks siis kui hind peaks jõudma näiteks siia trendi joone siis võiks idee poolest otsida kui sa käib sinna strateegia kokku eks kui sa on backtestinud siis oleme pole kuidas ta jõuab siia kui see hind jõuab niimoodi niimoodi ah või mõtsi kui ta jõuab nagu korrektiivselt siia eks ju niimoodi teeb sellise see sama asi millest ma rääksin teeb sellise koonuse põhimõtteliselt ja niimoodi siin sees liigub nagu siis ma eeldan et suure tänavusega on see et ta hakkab noh channel respekteerima siis ma otsiks siit longi siis see on läheb kokku sellise suurema black patterniga ka noh ilmselt kui ma olen siin üles pool trendiseks ja siit täiesti vabalt minna minna longi jällegi kui sa leiad et see on sinu nii-öelda setup ja kaupamist plaan tõmbes niimoodi mõned näited tahtsin nagu tuua siia eks ju et ja oleks meta kinni ja vaatakse kas me on kas me saame kokku võtta ära teha ja siis saime servine nad tema ja ongi siis jälle trendi tekkimisest aru saamine on iga kaupamis alustala eh mis saate kuulnud trend is your friend ja sellest trendist alu aru saamine siis on algab hinna tegevuse ja aru saamisest ja mõistmisest et teha see kuidas hind liigub mingis kindlasse punkte mis täiesti lähtis on see üles minna kurgus on aru saan see maani ja teha kindlaks trendi on ning kanalid peab olema esinu liikumine ning selle pärgi nagu korrektsioon ning trendi strateegiad on äh, põhimõtteliselt mis strateegiad mida siis kauplamiseks kasutada ja see on selle pärast et see on kauplamise alust ala põhimõtteliselt trend ja trendi trendi on aga see trendi kauplamine kindlasti ei ole lihtne ka lihtsalt osta trendi jõud et siit sellise strateegiga no võib kui sa ainult ühte asja teed ja kus on täiesti selge sulle kes on hea põgemus siis painat aga nii lihtsalt ei ole tegelikult ei ole aga jah, järgmine kord me räägime siis tegelikult parimates kaupamispaaridest ja see on hästi hästi tähtis 
sealt saate kohe ühe väga, väga tähtsa nageti, millega mul enda läks üli kaua aega aksepteerida ja mida ma soovitan minnast kõige kaupletele teha, ehk siis põhimõtteliselt ja juba järgmis korras siis korralt siis räägime sellest valuut, millised millised valuuta vaarad kaubel ja erinevatest valuuta vaaridest nende natuurist ja käitumisest behaviorist siis räägime järgmisel korral liitume meie väärmisel kolmapäeval ja siis räägime siis 16. kõnas või 17. kõnas et jätele jällegi aja ja siis võite mul aata kirjutada kui taate mingit teemast käsitaksime siis hakka mul teada ja vaata, mis head välja saama mõelda, aga see on üks olge mõnnad ja kohtumisele järgmisele